কবরের উপরে বিল্ডিং করা বা পাকা করা যদি জায়েজ হতো তাহলে এই পৃথিবীতে বিশ্ব নবীর রাউজা শরীফকে একেবারে স্বর্ণ দিয়ে বিল্ডিং করা হতো কবরের উপরে পাকা করা বিল্ডিং করা যদি জায়েজ হতো মসজিদে নবীর পাশে অন্তত পক্ষে আল্লাহ রাসূলের 10 হাজার সাহাবী আল্লাহু আকবার এই সাহাবীদেরকে আপনি কি মনে করেন গোটা দুনিয়ার মানুষদের নেক আমলকে একত্রিত করা হবে একজন সাহাবীর পায়ের তলার জুতার তলার সমান হবে ঠিক এই সাহাবীরা মসজিদে নবীর পাশে জান্নাতুল বাকি আমাদের দেশের লোকেরা ওই কবরস্থানকে জান্নাতুল বাকি বলে কিন্তু ওই কবরস্থানের নাম হলো গরতাতুল বাকি বা বাকিউন গরতাত যাই বুঝেন আপনারা ওই জান্নাতুল বাকি দিয়ে আল্লাহ রাসূলের সাহাবী তারা কারা এরা হচ্ছে জান্নাতে সার্টিফিকেট পেয়ে ওখানে শুয়ে আছে সুবহানাল্লাহ কি আপনারা যারা গিয়েছেন আমিও একাধিক বার গিয়েছি আল্লাহ আমাকে একাধিক বার দিয়েছেন আপনারা কোনো বিল্ডিং দেখেছেন না কোনো পাকা দেখেছেন না কথা বলতে গেল না তারপর কবর উপরে বিল্ডিং কেন কোথা থেকে কোন নজর গেছে গোটা দুনিয়ার সকল বুজুর্গদেরকে একত্রিত করা হবে একজন সাহাবীর জুতার জুতার সমান হবে না ঠিক কিসের বিল্ডিং করো তুমি কিসের পাকা বানাও কিসের চুক্তি দেখাও একজন সাহাবীর কবর উপরে বিল্ডিং আছে দেখাও তুমি এর পরে পড়ো এই তো দুই তিন দিন আগে একজন আলেম মারা গেলেন সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে আপনারা কত কিছু দেখেছেন এই কথাগুলো বললে অনেক ভাইয়েরা তর্ক করে বিভিন্ন যুক্তি দেখেন ইসলাম তর্কাতর্কি কিংবা যুক্তি দিয়ে চলে না ইসলাম চলে কোরআন হাদিস দিয়ে ইসলাম চলে দলিল দিয়ে কবরের উপরে বিল্ডিং করা বা পাকা করা যদি জায়েজ হতো তাহলে এই পৃথিবীতে বিশ্ব নবীর রাউজা শরীফকে একেবারে স্বর্ণ দিয়ে বিল্ডিং করা হতো কবরের উপরে পাকা করা বিল্ডিং করা যদি জায়েজ হতো মসজিদে নবীর পাশে অন্তত পক্ষে আল্লাহ রাসূলের 10 হাজার সাহাবী আল্লাহু আকবার এই সাহাবীদেরকে আপনি কি মনে করেন গোটা দুনিয়ার মানুষদের নেক আমলকে একত্রিত করা হবে একজন সাহাবীর পায়ের তলার জুতার তলার সমান হবে ঠিক এই সাহাবীরা মসজিদে নবীর পাশে জান্নাতুল বাকি আমাদের দেশের লোকেরা ওই কবরস্থানকে জান্নাতুল বাকি বলে কিন্তু ওই কবরস্থানের নাম হলো গরতাতুল বাকি বা বাকিউন গরতাত যাই বুঝেন আপনারা ওই জান্নাতুল বাকি দিয়ে আল্লাহ রাসূলের সাহাবী তারা কারা এরা হচ্ছে জান্নাতে সার্টিফিকেট পেয়ে ওখানে শুয়ে আছে সুবহানাল্লাহ কি আপনারা যারা গিয়েছেন আমিও একাধিক বার গিয়েছি আল্লাহ আমাকে একাধিক বার দিয়েছেন আপনারা কোনো বিল্ডিং দেখেছেন না কোনো পাকা দেখেছেন না কথা বলতে গেল না তারপর কবর উপরে বিল্ডিং কেন কোথা থেকে কোন নজর গেছে গোটা দুনিয়ার সকল বুজুর্গদেরকে একত্রিত করা হবে একজন সাহাবীর জুতার জুতার সমান হবে না ঠিক কিসের বিল্ডিং করো তুমি কিসের পাকা বানাও কিসের চুক্তি দেখাও একজন সাহাবীর কবর উপরে বিল্ডিং আছে দেখাও তুমি এর পরে পড়ো মূলত বিনা বুঝিতে রমরমে ব্যবসা করে মানুষের ঈমান আকিদাকে ধ্বংস করার এক প্ল্যান পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে কবরের কাছে আমরা যাব বিশ্বনবী ও কবরের কাছ দিয়ে যেতেন কবরের কাছে গেলে আখেরাতের কথা মনে হয় আখেরাতের কথা মনে হয় আমরা যে দুনিয়ায় থাকব না কবরে চলে যাব আখেরাতে পাড়ি জমাব এই ফেলিক্স কবরের কাছে গেলে আসবে কারণ যতই টাকা পয়সা আপনার থাকুক না কেন যখনই আপনি কবরের কাছে যাবেন মনে হবে আপনার যে এটা আমার ঠিকানা এটাই আমার কবরের কাছে আমরা যাব কবরকে সাজদার জন্য না কবরকে সিয়ারত করার জন্য দোয়া করব সালাম বিনি করব জাস্ট এতটুকু কিন্তু কবরে শুয়ে থাকা মানুষ কখনো কোনো জীবিত ব্যক্তিকে কিছুই দিতে পারে না কি আপনাদের কি মনে হয় দিতে পারে না যদি কবরে শুয়ে থাকা মানুষ কোন মানুষকে কিছু দিতে পারার সামর্থ্য রাখত তাহলে মাজারের আশেপাশে তো ভিক্ষুক থাকতো না কি কথা কি ভুল বললাম মশারিও দিয়ে লাগে কি মশাই কামড়ায় লাগে মশাই কামড়ায় তো মশারি কেন যারা মশারি দাঁড়িয়ে দেয় খুঁজ নিয়ে দেখে তার বৃদ্ধ বৃদ্ধা বৃদ্ধ বাবা বৃদ্ধা মা 
এদেরকে মশাই কামনা এদেরকে মশারি কিনে দেয় না কিন্তু বাজারের উপরে ঠিকই মশারি দাঁড়িয়েছে ঠিক কথাগুলো কি ভুল বলেছি না আপনার মা বাবার খেদমত করেন মিয়া আপনার মা বাবা আপনার জন্য বড় বীর আপনার মা বাবা আপনার জন্য আপনার প্রতি খুশি হয়ে যদি একবার দোয়া করে পৃথিবীর সেরা বীর আপনি হয়ে যাবেন ঠিক মা বাবার দোয়া নিয়ে দেখেন কোথায় যাচ্ছেন আপনি কোথায় দৌড়াচ্ছেন আমরা হক্কানি ওলামা হক্কানি বীরদের বিরোধিতা করি না কারণ এই বাংলাদেশে ইসলাম নামক নিয়ামত আমরা পেয়েছি আল্লাহর ওলিদের মাধ্যমে আল্লাহর ওলি শাহ জালাল শাহ বরাত শাহ মাহদুম শাহ আমানত খান জাহানানি আল্লাহ তাআলা সকলের প্রতি রহমত বরণ করেন আমিন আমিন ওনাদের মত মহান ব্যক্তিদের কারণে এই বাংলাদেশের মানুষরা ইসলামের দীক্ষায় দীক্ষিত হতে পেরেছে আমরা তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ আমরা দোয়া করছি আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে তুমি জান্নাতুল ফেরদাউসের আলা মাকাম দান করুন আমিন তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ আমরা হক্কানি বীরদের বিরোধিতা করি না যে সকল বীরেরা মানুষকে পরম সন্নার আলোকে ইসলামের কাজ করে সংশোধনের কাজ করে কিংবা যারা মানুষকে পরম সন্নার দিকে দাবিত করে আমরা তাদেরকে মোবারক বা জানাই আমরা তাদেরকে ওয়েলকাম করি কিন্তু যারাই কবরকে সাজদার জায়গা বানাবে কিংবা পাসার বানি বিভিন্ন প্রকার শিরক আদালতে মানুষকে আবার করে মানুষের ঈমান আকীদাকে ধ্বংস করবে এদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক আমি কখনো শুনে নাই যে বাইতুর শরফে বাইতুর শরফে আমি অন্তত পক্ষে কখনো শুনে নাই যে শিল্প মেদাতের তালিম দেওয়া হয়েছে আমি অন্তত পক্ষে শুনে নাই বরং দেশের বিভিন্ন জায়গায় আমি মাহফিল গিয়েছি আমি দেখেছি যে বাইতুর শরফ আমি দেখেছি বাইতুর শরফের যারা আছেন তাদের খেলপথ আমি দেখেছি সেই দাঙ্গাবাদি লক্ষ্য তো চিনেন তো আপনারা এত দূরে গিয়ে তারা সেখানে মাদ্রাসা করেছেন সেখানে তারা দিনই খেলপথের ব্যবস্থা করেছেন এইরকম যারা দিনই খেলপথ করবেন সেই সকল বীরদেরকে আমরা অন্তরের অন্তস্থ দিয়ে কলিজা দিয়ে আমরা তাদেরকে মহাপন করবো ঠিক কি না কিন্তু বাজার খুলে দিয়ে মশারি টাঙ্গা এরপরে সেখানে তোমার জন্য ভালো হওয়ার আর কোন রাস্তা খোলা নাই 
लोकता मालाकुलू <laughs> जिज्ञेस कर मृत्यु मुताबिक झगड़ा दूरे 
লোকটা আসলে ওই এলাকা থেকে বহু দূরেই ছিল কিন্তু যেহেতু লোকটা দাওয়া করেছে আর তার তাওবা আল্লাহ কবুল করেছে এই জন্য উভয় পক্ষের ফেরেশতারা যখন বাবা শুরু করলো আল্লাহ রব্বুল আলমের যেহেতু এই লোকটার তাওবা কবুল করেছে সেই জন্য ওই জায়গাটিকে আল্লাহ পাক তার মৃত্যুর জায়গা পর্যন্ত আপন ক্ষুদ্রতে নিকটবর্তী করে দিলে বিশ্বাল মৃত্যুর <laughs> যখন সময় শেষ সেই সময় তা করেছে যখন আল্লাহ তালা তাকে পানিতে চুবাই চুবাই মারতেছেন লোহিত সাগরে যখন আল্লাহ তালা তাকে পানিতে চুবিয়ে চুবিয়ে মারছেন ফেরাও হাত তুলে বলল আল্লাহ আমি তো ভালো হয়ে গেছি আমি তো ভালো হয়ে গেছি ইতিপূর্বে তুই পৃথিবীর সবচাইতে বড় ফাঁসাদ সৃষ্টিকারী ছিলেন আপনার তাওবা আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার জন্য কয়টি শর্তের দরকার সবাই বলেন কয়টি এই পাঁচটি শর্ত আপনি যে পাপ করেছেন পাপের জন্য লজ্জিত হওয়া দেখবেন অনেক মানুষ আছে ভুল করে পাপ করে কিন্তু এরপরেও সে হাসে আসে না মাঝে মাঝে দেখবেন কিছু সুর কিছু ডাকায় এদেরকে ধরা হয় আদালতের করে হাসে আসে না ভাই এরকম বেহায়া কিছু আসে না ভাই আল্লাহর কাছে আপনার তাওবা কবুল হতে হবে কয়টি শর্ত পূরণ করতে হবে এক নাম্বার কি বলেছিলাম কি খায় ফেলছেন আপনারা এক নাম্বার পাপের জন্য স্বীকৃতি দেওয়া স্বীকার করা আল্লাহ আমি গুণাহকার আমি পাপিষ্ট নাম্বার টু দুই নাম্বার হচ্ছে পাপের জন্য কি করা নাম্বার থ্রি এবার সেই ভুলের জন্য পাপের জন্য গুণার জন্য আপনার কাছে মাফ চাওয়া দেখেন মাফ চাওয়ার আগে কয়টা কাজ স্বীকার করা লজ্জিত তিন নাম্বার হচ্ছে মাফ চাওয়া চার নাম্বার কন্ডিশন কি এই পাপটি আর সেকেন্ড টাইম আপনি করবেন না আল্লাহর সাথে নাম্বার ফাইভ পাঁচ নাম্বার হচ্ছে হাকুল আইবাদ বান্দার হক যদি আপনি নষ্ট করে গুণাকার হয়ে থাকেন তাহলে ওইটা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকেই মাফ চাওয়া যতক্ষণ না ওই ব্যক্তি আপনাকে মাফ করবে আল্লাহ এত ঠেকা বলে নাই যে আল্লাহ আপনারে মাফ করবে কথা মনে হয় ক্লিয়ার না এখনো ভেজাল আছে কিছু তাই না ক্লিয়ার নাকি ভেজাল টেজাল আছে এখন একটু ভালো করে বুঝায় আপনি ক্ষমতা আছে পাওয়ার আছে বলে আরেক বেটার জায়গা জমি জোর করে দখল করে নিয়েছেন অবশ্য এই ধরনের মানুষ পাহাড় তুলিতে নাই 
আছে মানে আরো বেশি আছে জোর করে দোকান দখল করেছে মার্কেট দখল করেছে জায়গা জোর করে দখল করছে কারণ প্রশাসন আমার ক্ষমতাও এই ধরনের মানুষ এই দেশে নাই এই ধরনের লোকই কিন্তু আবার দেখবেন হজের সময় হজেও যায় আবার রমজান মাসে উপরাও করে বছরে কয়ে একবার উপরাই যায় ফ্যামিলি সহ মানুষের হক নষ্ট করে মানুষের উপরে জুলুম করে কোন জালেম যদি কাবা শরীফের ইমামের কাছেও গিয়ে তাওবা করে এর তাওবা আমরা কবুল করবেন না হক বলে ইমাম বান্দার হক নষ্ট করলে ওই লোকটার হক হয়তো তার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে অথবা তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে जमी दखल कर बाड़ी दखल कर जमीन आईल थे आईल बुजुर् গ্রামের বাড়িতে যে যান জায়গা জমিতে আইল দেয় না কিছু লোক দেখবেন আইল ঠেলা ঠেলি করে এরকম মানুষ আছে না নাই এই যে আপনি আইল ঠেলা ঠেলি করলেন আরেক বেটার আরেক আরেক জনের আরেক লোকের জায়গা জমি জোর করে দখল করলেন তার হক তার কাছে ফিরিয়ে দেন ত্রাণের টাকা আসছে মানুষকে পঁচিশশো টাকা করে করে গভর্নমেন্ট নিয়েছে সেটাও আপনি খাইছেন এটা তার কাছে দেন আপনি আপনার বিছানা নিচের তেলের খুনি বানিয়েছেন এখন কিন্তু ঘরের মধ্যে চালের খনি পাওয়া যায় তেলের খনিও পাওয়া যায় সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে আপনারা সেগুলো দেখেছেন না তার হক তার কাছে ফিরিয়ে দেন যখন তার হক তার কাছে ফিরিয়ে দিবেন তখনই আল্লাহ আপনার তাওবা কবুল করবেন তাহলে তাওবা কবুলের কয়েকটি শর্ত বললাম মনে আছে তো আবার রিপিট করি স্বীকার করা দুই নম্বর লজ্জিত হওয়া তিন নম্বর মাফ চাওয়া চার নম্বর আর এই গুণা করবো না আল্লাহর সাথে ওয়াদা করা পাঁচ নম্বর বান্দার হক নষ্ট করলে হক ফিরিয়ে দেওয়া কিংবা তার কাছ থেকে মাফ চাওয়া এবার আলোচনার সর্বশেষ সময় তাওবা নিয়ম বা কি কি শব্দ দিয়ে তাওবা করা যায় এটি বলি আমরা আজকের আলোচনা শেষ করব হিংসা আমাদের দেশের মানুষরা মনে করি যে তাওবা করলে হুজুরের কাছে যেতে হবে হুজুর আমার একটা তাওবা করেন তো এরকম মেন্টালিটি আমাদের আছে না হুজুরের কাছে যেতে হবে না যে পাঁচটা শর্ত বললাম ওই পাঁচটা শর্ত পূরণ করে আপনি আল্লাহর কাছে তাওবা করলে মাফ করবেন কে তাওবার কিছু শব্দাবলী রয়েছে তাওবার কিছু বাক্য রয়েছে বোখারির বর্ণনা মুসলিমের বর্ণনায় হাদিস এসেছে আবু বকর রদি আল্লাহ একবার বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কাছে গিয়ে বললে আল্লিমনি সলাতি मुसलमान पढ़ी शुदू आरबी पाइल आजान की 
এই মসজিদে মাগরি এরকম এশার নামাজ আদায় করেছি ফজরের নামাজও আদায় করব আজকে রাতটা একটু মসজিদে থাকতে দাও এর পরেও তাকে থাকতে দাও করোনা মসজিদ থেকে বের করে দেওয়া হলো মসজিদ থেকে বের হলেন কম করে ঠান্ডা শীতের রাত ছিল কিছু দূর যেতে না যেতেই এক বাজারের মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন একজন যুবক সে তার দোকানে রুটি গরম করছে আর রুটি সে বিক্রি করছে তিনি ওই যুবকের দোকানে গেলেন গিয়ে বললেন আমার যুবক তোমার এই দোকানে আমি আজকে রাতটা অবস্থান করতে চাই সেই সুযোগ দিবার কি যুবক তখন বলল কোনো অসুবিধা নাই আপনি আমার দোকানে অবস্থান নেন আহমদ বিন হামদাল বড় মানুষ শীতের রাত কম করে ঠান্ডা একটু শীত পোহাবার জন্য শীত দূর করার জন্য আগুন নির্বাহ করার জন্য আবার ওই যুবকের চুলার পাশে গেলে চুলার পাশে তিনি এবার আগুন নির্বাহ করে শীত পোহাচ্ছেন কিছুক্ষণ পর তিনি এক আজীব কারবার লক্ষ্য করলেন লক্ষ্য করে দেখলেন ওই রুটি বিক্রেতা যুবক রুটির খামির বানাচ্ছে আর পড়ছে আস্তে ফিরুল্লাহ রুটি বানাচ্ছে যখন রুটি আবার গরম করছে রুটি যখন চুলাই দিচ্ছে তখন পড়ছে আস্তে ফিরুল্লাহ চুলা থেকে যখন রুটি নামাচ্ছে তখন পড়ছে আস্তে ফিরুল্লাহ রুটি যখন বিক্রি করে তখন পড়ে আস্তে ফিরুল্লাহ টাকা নিয়ে যখন ক্যাশে রাখে তখন পড়ে আস্তে ফিরুল্লাহ এই অবস্থা লক্ষ্য করার পর এই যুগে বা এই যুবককে আহমদ বিন হাম্বল প্রশ্ন করলেন আবার যুবক বুঝলাম না তোমার দোকানে আসার পর থেকেই লক্ষ্য করছে তুমি সবসময় আস্তাক ফেরুল্লাহ জপ এর কারণটা কি আর এই আস্তাক ফেরুল্লাহ জপার কারণে তুমি কি এমন পেয়েছো রুটি বিক্রেতা যুবক তখন বলল প্রতি পোষাক তোমাকে আমি চিনি না আমি যেহেতু ব্যবসায়ী মানুষ সেই জন্য দোকানের মধ্যে আমাকে বেশিরভাগ সময় অবস্থান করতে হয় এই জন্য আমি আমার সময়গুলোকে অযথা নষ্ট করি না আস্তাক ফেরুল্লাহ বিক্রি করে করে আমি আমার সময়গুলোকে কাজে লাগাই সেটাকি ঘুমাতে যান মারা গেলে জান্নাত দিবেন কি বিশ্বনাবে বলেছে 
সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে যদি আল্লাহর কোন বান্দা এই সাইয়েদুল ইস্তিগফার পাঠ করে সন্ধ্যা হওয়ার আগে রাত হওয়ার আগে লোককে যদি মারা যায় আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবে এটা মুখস্থ আছে আজকে আলোচনায় এই ঘুম পথটা দিয়ে আমরা আমাদের আলোচনা শেষ করব সাইয়েদুল ইস্তিগফার সবার মুখস্থ আছে যাদের মুখস্থ নাই এখন তো সবকিছু হাতের মুঠায় আপনারা গুগলে গিয়ে বাংলায় লিখবেন সাইদুল ইস্তেফার লিখে সার্চ করবেন চলে আসবে মাত্র দেড় দুই লাখ মুখস্থ করতে পারবেন না আর যারা পারেন সব সময় আমল করার চেষ্টা করবেন